sono contento di aver dato una grossa mano in quell'occasione ai compagni di squadra, aver fatto eh, quell'intervento che, che insomma, ha cambiato gli equilibri diciamo, della, della gara. E, tante volte alcune parate vengono distinto, non so per quale ragione, eh, però ti trovi al punto giusto, nel momento giusto e, e riesci a sfoderare quell'intervento in più che, che ti fa insomma, eh, elevare, che fa elevare la tua posizione. E io penso che determinati interventi arrivino se, se c'è tutto un ambiente che, che crede nella salvezza o crede comunque nell'obiettivo che ci si prefissa. E tante parate arrivano appunto di, per, con, ehm, con la voglia di crederci sostanzialmente. Un po' tutti ci siamo parlati a fine partita e avevamo la stessa sensazione, quindi ribadisco quello che, che ho appena detto. Eh, tanti palloni eh, non entrano nella tua porta o entrano in quell'avversaria perché appunto c'è un gruppo, un ambiente che ci crede. Eh, sembra inspiegabile ma quando poi eh, nel momento in cui ti interfacci con i tuoi compagni di squadra o comunque con tutto lo staff e tutti abbiamo avuto la stessa sensazione, ovvero quella che quella punizione era l'unica eh, in cui avremmo potuto far male al Brescia e tutti avevamo la sensazione eh, del gol, ecco, e certe cose non si spiegano, comunque meno male è andata così. Ecco. Nell'era dei social mi sembrava doveroso eh, fare, ringraziare e salutare una società che mi ha dato la, la possibilità di rimettermi in gioco dopo sei mesi tra virgolette, di inattività e quindi ripeto mi sembra doveroso ringraziare e salutare eh, il mercato per quanto possa essere eh, veloce e, e strano insomma tante volte ti, ti ripaga di quello che hai dato eh, il Cosenza e Gemmi e tutto l'ambiente mi hanno dato tanto io penso di aver dato tanto a loro e quindi non vedo, loro, non vedo il motivo del perché non, non ricontinuare con, con questa squadra il direttore ha lasciato giusto quei, quei dieci giorni giustamente per, per fare quadra con, con la società e con il presidente con tutti quanti per eh, giustamente eh, programmare e dopodiché eh, si è subito buttato insomma, sulla figura del portiere eh, io sinceramente lo stavo aspettando, eh, ho avuto modo di chiacchierare anche con altre squadre, eh, però insomma, la mia volontà era quella di ricontinuare con, eh, con il Cosenza e con, eh, con il direttore per, eh, per far vedere che il Cosenza eh, sì può dire la sua in Serie B e può fare anche molto altro. Il Cosenza e la squadra abbia una buona base, eh, lo staff è bravo, lo sappiamo tutti perché è un bravo allenatore. E, lo spirito chiaramente dovrà sempre e comunque essere quello del sacrificio perché non eravamo scarsi l'anno scorso e alla fine non siamo diventati fenomeni, siamo una squadra che deve fare del sacrificio della corsa la sua dote principale e da lì poi con qualità, eh, con i giocatori che verranno eh, cercheremo di, di fare qualcosa in più e di far divertire ancora di più i nostri tifosi. Qual è la parata che hai preferito e che trovi come la più difficile, la più bella di quelle fatte in questi sei mesi? Le due più belle tecnicamente che, insomma, che personalmente sono piaciute di più sono state quella di deviazione contro Cittadella eh, su, Antenucci, su Antonucci e, e quella su, con, contro il Venezia eh, al volo di non mi ricordo che giocatore però chiaramente la più importante, quella che ha più risalto su tutte, è quella comunque con, contro il Brescia su Bianchi. Eh, nonostante fosse tra virgolette più fortunosa e più facile, eh, eh, tante volte il risultato, insomma, è risultata la più determinante. È giusto che una piazza come Cosenza viva di entusiasmo, eh, l'anno scorso non, non nascondo che eh, nelle prime battute di gennaio vedere uno stadio eh, pressoché deserto eh, ci ha fatto faticare e non poco, eh, si è visto subito il cambio comunque di, di, di intensità di gioco e di volontà dei giocatori eh, a spingersi oltre, oltre la fatica quando lo stadio è pieno, quindi vedere, eh, avere comunque un grosso seguito al nostro rientro e avere già dalle prime gare eh, un grosso seguito di pubblico fa solo che piacere, sarà noi poi mantenere le persone allo stadio.